गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी पैट रिविजन क्लासेस में आपका स्वागत है तो आज का जो टॉपिक है वो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है यूनिट वन का पार्ट फोर है ओके और ये सिक्स सेमेस्टर बी फार्मेसी के लिए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और 10 बजे रात को डेली क्लास चलता है तो प्लीज़ उसमें आप ज्वाइन हो तो ज़्यादा बेटर होगा और ये जो अभी जो पार्ट फोर है इसमें आर का क्वेश्चन आया हुआ है तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू देखें ताकि आपको हेल्पफुल हो ओके नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइनेमिक एग्रीकल्चर ये बायोडाइनेमिक एग्रीकल्चर होता क्या है इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं ओके इंट्रोडक्शन बायोडाइनेमिक एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बायोडाइनेमिक एग्रीकल्चर जो है वो क्या है एग्रीकल्चर फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में है विच इंक्लूड्स वेरियस कॉन्सेप्ट जिसमें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इंट्रोड्यूस्ड बाई रूडोल्फ स्टीवियर इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर ये रूडोल्फ स्टीवर जो थे उन्नीस सौ चौबीस में इंट्रोड्यूस कर चुके कर चुके थे ओके सेकेंड पॉइंट बायोडाइनेमिक्स इज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विच रिकोगनाइज द बायोलॉजिकल एंड केमिकल वैल्यू ऑफ सॉयल एंड ट्रीट सॉयल फर्टिलिटी फर्टिलिटी प्लांट ग्रोथ एंड लाइव स्टॉक केयर एज इकोलॉजिकल इंटी इंटर रिलेटेड टास्क ओके थर्ड पॉइंट बायोडाइनेमिक फार्मिंग इज एन अल्टरनेटिव वेयर द केमिकल फर्टिलाइजर आर टोटली रिप्लेस्ड by microbial, biological, microbial क्या कहते हैं biological nutrients derived from bacteria, algae, fungi and its emphasizes the use of manure and compost. Okay. Next point. Fourth, biodynamic farming treats animal, crop and soil. As single system and fertilizer, the use of traditional system and development of new local breed and varieties. Okay. Fifth, it uses various herbal and mineral additives in the manufacture of compost and field spray. Biodynamic farming also emphasizes on the use of astronomical sowing and moon planting standards six biodynamic farming promote composting green manuring crop rotation intercropping mixed cropping etc as well as employing predator parasites which are natural enemies of pest that is called biodynamic एग्रीकल्चर ये जितने भी पॉइंट हैं ये बायोडाइनेमिक एग्रीकल्चर में आएंगे ओके चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन फॉर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट मींस इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो जी ए पी यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ओके ऑफ मेडिसिनल प्लांट गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है किसका मेडिसिनल प्लांट्स का ओके चलिए देखते हैं क्या होता है द गाइडलाइन डिस्क्राइब फॉर जी ए पी यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इंटेंड इंटेंडेड टू स्ट्रीम लाइन द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एज पर द वेल रेगुलेटेड मेथड एंड फॉलो द सिस्टमैटिक वे इन कल्टिवेशन प्रोसेस as it is important for the production of good quality plant materials okay second point the various stages of processing which are include in good agriculture practice yani ki gap are described as follows ab iska jo hai bahut sara included hai aur usko hum kya karenge describe karenge one by one karke okay first is सीड एंड यूटिलाइजेशन मटेरियल फर्स्ट जो है सीड एंड यूटिलाइजेशन मटेरियल फर्स्ट पॉइंट द सीड 
सीडिंग मटेरियल्स आर टू बी आइडेंटिफाइड हम आइडेंटिफाइड करेंगे बॉटनिकली इंडिकेटिंग प्लांट वैरायटी कल्टीवेटर सॉरी कल्टीवर केमोटाइप एंड इट्स ओरिजिन ओके सेकेंड पॉइंट बायोडाइनमिक एग्रीकल्चर इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक बायोडाइनमिक एग्रीकल्चर जो है उसको हम किससे भी जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक से भी जानते हैं ओके थर्ड इज द मटेरियल यूज शुड बी हंड्रेड परसेंट ट्रेसेबल मतलब जो मटेरियल होगा हंड्रेड परसेंट ट्रेसेबल होगा यूज करके ओके देन फोर्थ द एब सेम रूल्स अप्लाई टू वेजिटेटिव मटेरियल एज वेल ओके फिफ्थ द पेरेंट मटेरियल्स और वेजिटेटिव पार्ट्स यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्शन शुड बी सर्टिफाइड एंड ऑथेंटिकली ऑर्गेनिक ओके फर्स्ट सीड दैट इज कॉल्ड ये सब क्या है किस में आएंगे सीड एंड यूटिलाइजेशन मटेरियल में ओके नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कल्टिवेशन कल्टिवेशन क्या होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ कल्टिवेशन कॉन्वेंशियल और ऑर्गेनिक ग्रोअर शुड बी अलाउड टू फॉलो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट मीन्स एस ओ पी ओके फॉर कल्टिवेशन किसके लिए कल्टिवेशन के लिए सेकेंड पॉइंट केयर शुड बी टेकन टू एवॉड इन्वायरमेंटली डिस्टर्बेंस इन्वायरमेंटली डिस्टर्बेंस एवॉड करता है ओके देन थर्ड द प्रिंसिपल ऑफ गुड क्रॉप हर बैंड्री मस्ट बी फॉलोड इंड्यूस्ड दिंग अप्रोप्रिएट रोटेशन ऑफ क्रॉप दैट मीन्स कल्टिवेशंस ये सब क्या है कल्टिवेशन में आएंगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज थर्ड थर्ड इज सॉयल एंड फर्टिलाइजेशन ओके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स शुड नॉट बी ग्रोन इन सॉयल दैट आर कंटामिनेटेड बाई स्लज सेकेंड द सॉयल शुड ऑल्सो नॉट बी कंटामिनेटेड बाई हैवी मेटल्स पेस्टिसाइडल रेसिड्यू सॉरी पेस्टिसाइडल रेसिड्यू एंड अदर अन नेचुरल केमिकल अन नेचुरल केमिकल्स थर्ड The use of fertilizer and other chemical product should be as minimum as possible and in accordance with the demands of the plants. That is called ये क्या है total soil and fertilization method. Okay. Next, next is four irrigation. अब irrigation क्या करेंगे? Irrigation कैसे करेंगे वो देखना है इरिगेशन शुड बी मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल एंड वनली अप्लाइड एज पर द नीड्स ऑफ द प्लांट ओके सेकेंड पॉइंट इरिगेशन वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड्स किसके कंटामिनेटेड से क्या होगा वाटर से फ्री फ्रॉम होगा ठीक है एज फेसेस फीसियस हैवी मेटल्स पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स एंड अदर हैजर्डस सब्सटांस दैट इज कॉल्ड इरीगेशंस ओके इसी को हम क्या कहेंगे इरीगेशंस कहेंगे नेक्स्ट इज फाइव क्रॉप मेंटेनेंस टीलेज दैट मीन्स प्रिपेशंस ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स शुड बी एडेप्टेड टू एनेबल गुड प्लांट ग्रोथ एंड मस्ट बी कैड carried out whenever required okay second point pesticide and herbicide should be avoided as far as possible okay third point the use of pesticides and herbicides has to be documented okay that means crop maintenance okay next six is harvesting ab harvesting kya hai Harvesting should be done when the plants are in their best quality and quantity. क्या है best quality and quantity harvesting से Then second point, harvesting should be done in optimum condition as wet soil, dew, rain, high humidity can be produced 
unfavorable effect that is called harvesting okay ye dono point jo aayenge wo harvesting mein aayenge okay next seven seven is primary processing primary processing kya hota hai first point it includes step such as washing drying freezing etc second point processing equipments must be cleaned and regularly serviced जो प्रोसेसिंग होगा वो क्या होगा क्लीन होना चाहिए ओके थर्ड बिल्डिंग यूज फॉर प्रोसेसिंग शुड बी क्लीन एरिएटेड एंड प्रोवाइडेड सॉरी प्रोवाइड प्रोटेक्टेड फॉर द हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम बर्ड इंसेक्ट्स रोडेंट्स एंड एनिमल्स फोर्थ पॉइंट ऑल द प्रोसेस मटेरियल शुड बी इन एस्पेक्टेड एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मस्ट बी डिस्कार्डेड ओके दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोसेसिंग ये क्या है प्राइमरी प्रोसेसिंग ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये प्राइमरी प्रोसेसिंग के हैं ओके नेक्स्ट एट पैकेजिंग हम पैकेजिंग कैसे करेंगे द प्रोडक्ट शुड बी पैक्ड इन ए क्लीन हम क्लीन क्या लेंगे पैक पैक जिसमें करना है वो क्लीन होना चाहिए ड्राइव प्रीफेबल न्यू सैक्स बैग्स और गैसेस सेकेंड पॉइंट द लेवल मस्ट बी क्लियर जो लेवल हम लगाएंगे उस पर वो क्लियर होना चाहिए परमानेंटली फिक्सड होना चाहिए एंड मेड फ्रॉम नॉन टॉक्सिक मटेरियल ओके थर्ड रीयूजेबल पैकेजिंग मटेरियल शुड बी वेल क्लीनड हम उसको रीयूज कर सकते हैं पैकेजिंग का तो वैसा होना चाहिए एंड ट्राइड बी फॉर यूज केयर शुड बी टेकन दैट दे Do not cause contamination. That is called packaging. अब इसी को क्या कहते हैं हम पैकेजिंग कहते हैं ओके नेक्स्ट इज नाइन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट स्टोरेज करते हैं एंड उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं भेजते हैं ओके फर्स्ट पॉइंट पैकेज ट्राइड मटेरियल एंड इन इसेंशियल वेल शुड बी स्टोर्ड इन अ ट्राई जो स्टोर करेंगे वो ड्राई प्लेस ड्राई प्लेस के पास करेंगे ड्राई प्लेस होना चाहिए वेल एरिएटेड बिल्डिंग इन विच टेम्परेचर फ्लक्शन आर कंट्रोल्ड एंड गुड एरिएशन इज प्रोवाइडेड सेकेंड पॉइंट फ्रेश प्रोडक्ट्स शुड बी स्टोर बिटवीन वन टू फाइव डिग्री सेल्सियस मतलब अगर फ्रेश प्रोडक्ट है तो स्टोरेज जो होता है वो किस सेल्सियस पे होता है तो एक से पाँच यानी कि वन टू फाइव डिग्री सेल्सियस वाइल फ्रोजन प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड बिलो माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस और बिलो माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए माइनस एटी डिग्री सेल्सियस और बिलो माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए देन थर्ड इज इसेंशियल वेल्स शुड बी स्टोर्ड एज पर द केमिकल स्टोरेज स्टैंडर्ड्स फोर्थ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन सफिशियंटली एरिएटेड वहीकल्स शुड बी यूज देन फाइव फाइव नेशनल रेगुलेशन ऑन ट्रांसपोर्ट हैव टू बी फॉलोड दैट इज कॉल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ये स्टोरेज का रूल रेगुलेशन जो भी है ओके नेक्स्ट टेन टेन जो है स्टाफ रिक्वायरमेंट टेन में क्या है स्टाफ रिक्वायरमेंट स्टाफ जो है वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए स्टाफ uh, रहेंगे तब भी काम हो पाएगा देन फर्स्ट पॉइंट पर्सनल इन्वॉल्व इन द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि जी ए पी ओके शुड रिसीव्ड एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एजुकेटेड रिलेटेड टू द नेचर ऑफ वर्क बींग कैरीड आउट ओके सेकेंड पॉइंट द स्टाफ ऑफ वर्क With the plant material must have high degree of personal hygiene. Okay, third point: staff with infectious disease should not be allowed into the room. जो staff होंगे वो अगर infectious disease के साथ अगर जूझ रहे होंगे तो उनको allowed ना किया जाए room में जिसमें आप रखे हुए हैं अपना सामान materials जो भी रखे हुए हैं in which they can कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ प्लांट मटेरियल ओके दैट इज कॉल्ड स्टाफ रिक्वायरमेंट ये स्टाफ का रिक्वायरमेंट है ओके तो नेक्स्ट नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन 
अब डॉक्यूमेंटेशन के हर जगह ज़रूरी है पढ़ाई हो या जॉब हो हर जगह एयर ट्रांसपोर्टेशन हो हर जगह ज़रूरत पड़ता है तो इसमें क्या क्या है देखते हैं ऑल द प्रोपागेशन मटेरियल्स एंड स्टेप्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड ओके सेकेंड इज ऑल द स्टार्टिंग मटेरियल्स थर्ड प्रोसेसिंग स्टेप्स इंक्लूडिंग लोकेशन ऑफ कल्टिवेशन हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड ओके फोर्थ ऑल एग्रीमेंट्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड बायर शुड बी फिक्सड इन राइट इन फॉर्म दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन ओके नेक्स्ट इज टूल्व क्वालिटी इंश्योरेंस जो क्वालिटी है उसका इंश्योरेंस भी होना चाहिए देन फर्स्ट पॉइंट इन ऑर्डर टू इंश्योर अ गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यू प्रोड्यूस क्रूड ट्रक गुड क्वालिटी होना चाहिए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रूड ट्रक इट इज एक्सट्रीमली एडवाइज सॉरी एडवाइजेबल टू एडुकेट ऑल पर्सनल डीलिंग विद द क्रॉप एट वेरियस स्टेज ओके सेकेंड पॉइंट कंसल्टेशन एंड फीडबैक शुड बी टेकन फ्रॉम बायर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट मटेरियल एंड एन एग्रीमेंट हैव टू बी मेड दैट इज कॉल्ड क्वालिटी इंश्योरेंस इसका इसी का क्या कहते हैं इसी को क्वालिटी इंश्योरेंस कहते हैं ओके नेक्स्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कॉमेंट करें और प्लीज़ कंटिन्यू देखें और बाय तब तक के लिए